வியூவர்ஸ் வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு அரைக்கலாம் சமைக்கலாம் வித் மீ கனிமொழி ஒவ்வொரு நாளும் நம்மளோட ஷோல சூப்பரான ரெசிபி எல்லாம் ஷெஃப் நம்ம ஷோல சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்களும் வீட்டுல ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதே மாதிரி உங்களுக்கும் சமையல் ஏதாவது டவுட் இருந்தா நம்ம ஷோ கால் பண்ணி கேட்கலாம் நீங்க டயல் பண்ண வேண்டிய நம்பர் ஜீரோ டபுள் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் நைன் சிக்ஸ் நைன் ஃபோர் த்ரீ எயிட் வணக்கம் ஷெஃப் வணக்கம்மா எப்படி இருக்கீங்க ஷெஃப் நல்லா இருக்குமா நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஷெஃப் இன்னைக்கு என்ன ரெசிபியோட ஸ்டார்ட் பண்ண போறீங்க ரெசிபி வந்து பாத்தீங்கன்னா சிறுதானியத்தை பத்தி சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க பொங்கல் எப்படி பண்றது சாமை அரிசியில எப்படி பொங்கல் சாமை அரிசியில எப்படி பொங்கல் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் தண்ணியோட அளவு தான் நாலு மடங்கு எடுத்துக்கணும் இப்ப ஒரு கிளாஸ் சாமி அரிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நாலு கிளாஸ் தண்ணி ஒரு பாத்திரம் நாலு கிளாஸ் தண்ணி சாமி அரிசிய ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுங்க அது கூட வந்து அரை கப்பு வந்து பாசி பருப்பு அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஃபஸ்ட்டு பாசி பொறுப்பு வேக வைக்கும் போதே ரெண்டே ரெண்டு பல் பூண்டு பல் போட்டுங்க அது நல்ல பாசி பொறுப்பு வெந்ததுக்கு அப்புறமா முக்காவாடு வெந்ததுக்கு அப்புறமா சாமி அரிசியை போடுங்க நல்ல திக்காயிடும் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு சின்ன தாலிப்பு தான் ஒரு பாத்திரம் நெய் போட்டுங்க நெய் போட்டுக்கு ஜீரகம் மிளகு இஞ்சி பச்சை மிளகா கருவேப்புள்ள தாளிச்சுட்டு புதுங்க பெருங்காயத்தூள் போட்டுங்க உப்பு பாத்துங்க அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும் கண்டிப்பா எல்லாரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க சூப்பரா ஒரு ஹெல்தியான ரெசிபியோட ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ ஃபர்ஸ்ட் காலர் லைன்ல இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் 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 லைன்ல இருக்கீங்க பேசுங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்க பேர் சொல்லுங்க என் பேர் வர்ஷா எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க வர்ஷா சென்னையில இருந்து கால் பண்றேன் ஓகே நீங்க சமைப்பீங்களா ஆ நான் சமைப்பேன் என்னெல்லாம் சமைப்பீங்க வர்ஷா நான் கொஞ்சம் இதுவா கொஞ்சம் சப்பாத்தி அது மாதிரி தான் சமைப்பேன் ஓகே மா இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க எனக்கு வந்து கேபேஜ் சூப் எப்படி பண்றதுன்னு ஓகேமா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் செஃப் எப்படி இருக்கீங்க நான் நல்லா இருக்கேன் செஃப் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் நீங்க படிக்கிறீங்களா ஆமா செஃப் என்ன படிக்கிறீங்க நான் இப்பதான் 10th எழுதி இருக்கேன் செஃப் ஓகே ஓகே ரிசல்ட் எல்லாம் வந்திருச்சு போல் இருக்கு இன்னைக்கு இல்ல நான் சிபிஎஸ்சி சார் ஓகே இப்ப அதாவது கேபேஜ்ல சூப் எப்படி நீங்க பண்ண போறீங்களா இல்ல அம்மா பண்ண போறாங்களா பச்ச <laughs> மிளகா <laughs> வெங்காய தாள் இருக்குல்ல அதை போட்டு வதக்கிட்டு காரத்துக்கு மிளகுத்தூள் இதை மட்டுமே போதும் தாளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா இதை போட்டு நான் தண்ணியை போட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுங்க சூப்பு ரெடி ஆகிடும் உப்பு பார்த்துங்க ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் பட் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்த் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் மேடம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சுரேஷ் திருச்சி மாவட்டம் பழையூர் கிராமத்தில் இருந்து பேசுகிறோம் மேடம் ஓகே சார் எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கு மேடம் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்களா அப்ப ஏதோ சார் அப்பப்பைக்கு சமைப்போம் மேடம் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் சமைக்க தெரியாது ஓகே இன்னைக்கு என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க சார் நான் ஹோட்டல்ல வைக்கிற டிஃபன் சாம்பார் இப்படின்னு அதே மாதிரி செய்ய வரமாட்டேங்குது டேஸ்ட் ஓகே ரெண்டாவது சிக்கன்ல காரம் உப்பு எதுவுமே ஏற மாட்டேங்குது உப்பு ஏற மாட்டேங்குது எதுவுமே ஏற மாட்டேங்குது அது எப்படி செய்யறோம்னு தெரியும் ஓகே செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா சார் நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க ஒரு மசாலா தான் ஒரு பாத்திரத்துல எண்ணெய் போட்டு ஜீரகம் மிளகு எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டு அதுக்கப்புறம் தனியா ஒரு குழி கரண்டி அதுக்கப்புறமா தேங்காய் சிவப்பு மிளகா இதை மட்டுமே போட்டால் போதும் பெருங்காய் தூள் மட்டும் போட்டுட்டு அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு வதக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த பச்சை வேகமாக போயிடும்ல அதுக்கப்புறமா நைஸாக அரைச்சிட்டு சாம்பார் எப்படி வைப்போம் அதே மாதிரி வைங்க இதுதான் டிஃபன் சாம்பார் இறக்க போகும்போது வெள்ளம் போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் சிக்கன் வந்து காரம் ஏறலை அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க சிக்கன் எப்பயுமே காரம் ஏறலைன்னா வாங்கிட்டு வந்தேன்னா சிக்கனை வந்து நல்லா கழுவிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டு கழுவிட்டு எடுத்துட்டு அதில் உப்பு அதுக்கப்புறம் ம மிளகா தூள் கொஞ்சமாக எலுமிச்சம் பழம் இஞ்சி பூண்டு கொஞ்சமாக தயிர் இதை போட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா குழம்புல போடுங்களேன் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்க பேர் சொல்லுங்க கடலூர்ல இருந்து செல்வி பேசுறமா ஓகேமா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கும்மா நீங்களா எப்படி இருக்கீங்க நாங்க எல்லாரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கோ
இன்னைக்கு மட்டன் குழம்புமா ஆடா வெயிட்டா செஞ்சிருக்கீங்க என்ன ரெசிபி கேட்க போறீங்க எரா பிரியாணி கேட்கணுமா எரா பிரியாணி ஓகே மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா வணக்கம் சார் எப்படி உங்க புரோகிராம் ரொம்ப நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார் தொடர்ந்து பாருங்கமா நிகழ்ச்சிய சரிங்களா எங்க எங்க வெளியில போனால அந்த டோல் கேட்டிங்களா நாங்க வீட்டுக்கு வந்துருவோம் உங்க புரோகிராம் பார்க்கிறதுக்காகவே ரொம்ப சந்தோஷமா சார் எரா பிரியாணி எப்படி சார் செய்யறது கவனிங்க நான் இப்ப சொல்றேமா தயிர் புதினா கொத்தமல்லி இதெல்லாம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா தண்ணி அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி நல்ல ஒரு கொதி வந்தோன்னே எறாவை போடுங்க எறாவை போட்டோன்னே அதுக்கப்புறம் கையோடைய அரிசியை போட்டுருங்க பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் சாதமும் ரெடி ஆகிடும் எறாவும் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் உப்பு பார்த்துங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் மேடம் வணக்கம்மா உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் கேட்டாங்கிருத்திகா <laughs> சக்கரைங்க <laughs> ஏலக்காய் தூள் போட்டுங்க அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் வேணா நெய்யில் வந்து முந்திரி பருப்பு திராட்சை அதெல்லாம் தாளித்து போட்டிங்கன்னா இன்னும் சூ டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் 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 உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் என் பேர் ஷர்மிலா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா காங்கிரிபுரம் நீங்கள் நல்லா சமைப்பீங்களா ஆ சமைப்பேன் ஏன் ரொம்ப டவுட்டாக சொல்கிற மாதிரி இருக்கே சமைப்பீங்களா மாட்டிங்களா இல்லை இல்லை சமைப்பேன் ஓகே இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி கேட்க போகிறீங்க வடகரிங்கிறேன் <laughs> வடகறி ரொம்ப சிம்பிள் தான் கடலைப்பருப்பு இருக்குல்ல அது அரை மணி நேரம் ஊற வச்சுட்டு தண்ணியே இல்லாமல் குற குறன்னு அரைச்சிங்க அது கூட சிவப்பு மிளகா இல்லைனா பச்சை மிளகா கொஞ்சம் பூண்டு வச்சு அரைச்சிங்கன்னா நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அது வடை மாதிரி அரைச்சி எடுத்துகிட்டு ஃப்ரை பண்ணிடுங்க எப்படி வேணாலும் பக்கோடா கூட ஃப்ரை பண்ணுங்க இல்லை சின்ன சின்ன உருண்டையாக எப்படி உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துங்க தேங்காவை நல்லா வெள்ளையாக திருவிக்கும் அது கூட முந்திரி பருப்பு அரைச்சிட்டிங்கன்னா இன்னும் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் நைஸாக கட் பண்ண பூண்டு ஃபஸ்ட்டே போட்டு வதக்கிருங்க அதுக்கப்புறமா நைஸாக கட் பண்ண வெங்காயம் இதெல்லாம் ஜஸ்ட் வதங்கினாவே போதும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக இஞ்சி பூண்டு விழுது கருவேப்பில்ல பச்சை மிளகா அதுக்கப்புறமா தக்காளி தக்காளி வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக சேர்த்துக்கிட்டா நல்லாயிருக்கும் இதில் நல்லா எல்லாமே கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக தூள் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து மிளகா தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் ஒரு ஒரு கிளாஸ் வந்து தண்ணி அந்த பச்சை வேகம்லாம் போயிடும் அது அதில் அதில் ஊற்றிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா பச்சை வேகமாக போயிடும் அதுக்கப்புறமா தேங்காய் வெள்ளையாக அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல முந்திரி பருப்பு போட்டு அதுவும் இது கூட போட்டு கொதிக்க விட்டிங்கன்னா வட கறியோட அந்த கறி பதத்துக்கு வந்துடும் அதுக்கப்புறமா கடலைப்பருப்பு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அது இது கூட போடுங்க இறக்க போகும்போது புதினா அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வந்து கரம் மசாலா தூள் கருவேப்பில் கொத்தமல்லி ஒரு ஸ்பூனு நெய் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த காலர் லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் ஹலோ வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்க சகுந்திலாம் எங்கேருந்து கால் பண்ணுறீங்கம்மா கோயம்புத்தூரில் இருந்துங்க ஓகே எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்குங்க நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இன்றைக்கி என்ன ரெசிபி கேட்க போகிறீங்கம்மா தேங்காய் பாலுங்க செப்பு இருக்கா தேங்காய் பால் கேட்க சரிங்கம்மா செஃப் சொல்வாங்க வணக்கம்மா ஹலோ வணக்கங்க ப்ரோக்ராம் கண்டிப்பாக பார்ப்போம் அப்படிங்களா ரொம்ப மகிழ்ச்சி 
ரொம்ப சந்தோஷம் தொடர்ந்து பாருங்க சரிங்களா சரிங்களா <laughs> தேங்காய் பால் ரெண்டு விதமா எடுக்கலாம் எப்படி அப்படின்னா கொதி ஒரு பாத்திரத்துல தண்ணி வச்சு ஒரு கொதி வந்தோன்னு ஆஃப் பண்ணிட்டு தேங்காய் திருவண தேங்காவை போட்டுட்டு வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா அது நல்லா ரெடி ஆகும் அதுக்கப்புறம் புளிஞ்சிங்கன்னா இதுல வந்து தொண்ணூறு பர்சன்டேஜ் சத்து அப்படியே இருக்கும் இன்னும் இன்னொரு இது எப்படின்னா சின்ன மிக்சியில கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு தேங்காவை போட்டு அதை நல்லா நைஸா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு மூணு வாட்டி தண்ணி ஊற்றி எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு விதமான பால் எடுக்கிறது இது மாதிரி ரெண்டு விதமாக எடுக்கலாம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி தான் தேங்காவை அப்படியே சாப்பிட்டா கூட ரொம்ப ரொம்ப நல்லது குழந்தைங்களுக்காண்ட தேங்காய் பால் தானே கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் இப்படி எடுத்து பாருங்கள் ரொம்ப ஈஸி தான் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் அடுத்த கால லைனில் இருக்காங்க வணக்கம் வணக்கம் உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள் கருவிலேருந்து பேசுகிறோம்மா ஓகேம்மா நல்லா இருக்கோம்மா நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கோம்மா கருவிலேருந்து பேசுகிறேன்னு சொன்னீங்க உங்கள் பேர் சொல்லவே இல்லையே வணக்கம்மா <laughs> 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 வருத்துட்டு <laughs> 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 ஜீரகம் ரெண்டு ஜீரகம் ரெண்டே ரெண்டு மிளகு தனியாக ஒரு குழி கரண்டி கொஞ்சமாக வந்து வெந்தயம் சிவப்பு மிளகா கருவேப்பில்ல சிவப்பு மிளகா காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்க இது எல்லாமே தனித்தனியாக வறுத்துட்டு சரி இல்லை ஒன்றா வறுக்கும் போது ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுட்டு நல்லா வறுத்துட்டு பவுடர் பண்ணி வச்சுங்க இது கூட தேங்காய் இருக்குல்ல வெள்ளையாக திருவிட்டு அதையும் எண்ணெயே இல்லாமல் வறுத்துட்டு இதில் பவுடர் பண்ணி வச்சுட்டு சேர்த்து பாருங்களா சாம்பார் அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் Thanks for calling. Are you calling the caller line? Welcome. 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 Tell your name. Sundra Karu. Okay sir. Are you doing well? Yes, I'm doing well. Are you doing well? Are you doing well? Are you doing well? Yes, I'm doing well. Okay. What kind of recipe are you doing well? Sir, the biryani is doing well. Yes. Let's go to the caller. Yes. கள்ளப்பருப்பு <laughs> 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 ஊற வச்சுட்டு அரை மணி நேரம் அதுக்கப்புறமா தண்ணி ஒரு கிளாஸ் தண்ணி போட்டு வேக வச்சு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துங்க ஒரு சின்ன தாளிப்பு தான் ஒரு பாத்திரத்தில் எண்ணெய் போட்டு சோம்பு தாளிச்சுங்க சோம்பு தாளிச்சதுக்கப்புறம் வெங்காயம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா இஞ்சி பூண்டு விழுது அதுக்கப்புறமா தக்காளி நல்லா கரைஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் தனியாத்தூள் கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா தூள் ஒரு கிளாஸ் தண்ணி நல்லா கொதிக்க விடுங்க தேங்காயை நல்லா வெள்ளையாக நைஸாக அரைச்சிட்டு அது இது கூட போட்டு கொதிக்க விடுங்க ரெடி ஆனதுக்கப்புறமா அந்த கடலைப்பருப்பு தண்ணி இருக்குல்ல கடலைப்பருப்பு எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு ஒரு கொதி விடுங்க என்ன நான்வெஜ் போட்டுருந்தாலும் நான்வெஜ் இதில் சேர்த்துங்க வேக வச்சு சேர்த்துங்க இல்லை வெஜிடபிள் இருந்தாலும் வெஜ் கேரட் பீன்ஸ் கூட இதில் சேர்த்துக்கலாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இறக்க போகும்போது கரம் மசாலா தூள் உப்பு கருவேப்பில் கொத்தமல்லி அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நம்ம ஷோட அடுத்து காலர் லைனில் இருக்காங்க பேசலாம் வணக்கம் போறீங்க <laughs> 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 
மோர்கொழம்புதான்னா <laughs> 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 தயிர் அதில் ஒரு சின்ன மசாலா ஒரு பாத்திரத்தில் தயிர் எடுத்து போட்டுங்க மசாலா என்னென்னா தேங்காய் பச்சை மிளகா ஜீரகம் இதை நல்லா நைஸாக அரைச்சாலும் சரி இல்லை குர குரன்னு அரைச்சாலும் சரி தயிரில் போட்டுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் இஞ்சி இருக்குல்ல அதுவும் இது கூட போட்டாலும் சரி இல்லை அரைச்சி போட்டுட்டாலும் சரி இல்லை தாளித்து போட்டாலும் சரி ஆனால் கண்டிப்பாக இஞ்சி சேர்க்கணும் அதுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து கடல மோ இது எல்லாமே ஒன்றாவே கரைச்சிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அந்த குழம்போட பதத்துக்கு வந்துடும் மோர் குழம்போட பதத்துக்கு வந்துடும் தெரிஞ்சே போகாது அதனால தான் அந்த மாதிரி கடல மாவும் சேர்க்கலாம் கடல மாவும் சேர்க்கலாம் அரிசி மாவும் சேர்க்கலாம் அரிசியை அரைச்சி கூட சேர்க்கலாம் மோர் குழம்புக்கு மூணு விதமாகவும் சேர்க்கலாம் கடல மாவு சேர்த்தால் கொஞ்சம் சீக்கிரமாக இருக்கும் செய்கிறதுக்கு அதனால் சொல்கிறேன் தாலிப்பு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாத்திரத்தில் தேங்காய் எண்ணெய் போட்டுங்க தேங்காய் எண்ணெய் போட்டு கடுகு ஜீரகம் உளுந்து பச்சை மிளகா காஞ்ச மிளகா கருவேப்பில்லை அதுக்கப்புறமா தோல் எடுத்த இஞ்சி நல்லா நைஸாக கட் பண்ணது பெருங்காயத்தூள் போட்டு ஒரு கொதி விட்டுனா ரெடி ஆகிடும் உப்பு பார்த்துங்க பெருங்காய தண்ணி போட்டாலும் சரி இல்லை பெருங்காய தூள் போட்டாலும் சரி லாஸ்ட்டாக அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் காலிங் வழக்கம் போல சூப்பரான ரெசிபி ஹெல்தியான ரெசிப்பிலாம் எங்களுக்காக சொன்னீங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதே மாதிரி வேற ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட சந்திக்கிறேன் கனிமொழி சைனிங் ஆஃப் நாளைக்கலாம் சமைக்கலாம் 